Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Magazin, einem neuen Review meinerseits. Und heute reden wir über eine Achterbahn, die den Eingang eines Freizeitparks bewacht. Und die Rede ist von Gatekeeper. Und Gatekeeper ist die Achterbahn, die den Eingang von Cedar Point bewacht. Cedar Point ist ein Freizeitpark in den USA, um genauer zu sein, in Sandusky im Bundesstaat Ohio. Sollte eigentlich auch jeder von euch kennen, Cedar Point ist ja für viele das absolute achterbahn mecker überhaupt. Und im Rahmen der ganzen Renovierungen, Umgestaltungen oder Neuauslegungen der Eingangsbereiche der Cedar Fair Parks von der Cedar Fair Gruppe hat man 2013 auch bei Cedar Point den Eingang neu gestaltet, neu angelegt und es ist halt bei diesen Cedar Fair Parks so, dass man die Eingänge so gestaltet, dass die Eingänge von einer echten fahrenden Achterbahn geschmückt werden. Und ähm, ja, Carowinds zum Beispiel hat äh, dafür Fury Free to Five, was auch eine richtig geile Achterbahn ist. Aber bei Cedar Point hat man dann den Gatekeeper. Das ist natürlich vom Namen her auch ziemlich passend. Und Gatekeeper ist ein Wing Coaster aus dem Hause B&M. Und kennt ihr wahrscheinlich dann aus dem Heidepark zum Beispiel von Flug der Dämonen. Nur ist das Ding hier etwas größer und auch ein bisschen schneller. Nichtsdestotrotz ist es grundlegend von Fahrgefühl immer noch sehr träge, auch wenn Gatekeeper schon na, mal ein Schüppchen drauflegt, aber auch halt echt mies ordentlich Gehkräfte hat. Und insgesamt gibt es eine Strecke von gut 1269 Metern, auf denen sich dann sechs Inversionen befinden und durchfahren wird das Ganze mit insgesamt drei Zügen, die sogar acht Wagen lang sind, also relativ lange Züge und davon drei Stück. Das gibt dann am Ende eine Kapazität von 1710 Personen pro Stunde, theoretisch. Und so ein Riesending direkt am Eingang kostet so einen Freizeitpark auch einfach mal 25 Millionen US-Dollar. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, vor allem wenn es thematisch absolut nichts zu sehen gibt. Also Thematisierung ist nicht vorhanden, außer... Die beiden Säulen vielleicht am Eingang und Station war es halt schon. Die Station ist überdacht, aber ansonsten komplett offen. Und das ist es dann. Und ein großes Logo vorne, was nochmal separat steht. So ein richtig typisches US-amerikanisches Achterbahn-Logo. Also die Achterbahnen haben alle über so krasse BAM-Logos. Und das Ganze ist hier nicht nur über dem Coaster, also über dem Eingang, sondern halt auch nochmal separat auf dem kleinen Vorplatz. Ja, und aus dieser 0815 Station geht es dann auch raus in eine 180 Grad Kurve Richtung Kettenlift und der Kettenlift bringt die Züge auf eine Höhe von, ja, also, also die Bahn ist 51,8 Meter hoch und der Drop ist dann 50 Meter. Das sorgt dann übrigens für eine Spitzengeschwindigkeit von 107,8 kmh bei Gatekeeper und am Ende des Liftes angekommen geht es auch direkt in den Dive Drop. Man dreht dann komplett ein und droppt nach unten. Und im Anschluss direkt folgt der Immelmann, auch Riesenelement in dem Fall hier. Und danach geht es über einen schönen großen Airtime-Hügel in einen großen Corkscrew. Und vom Corkscrew aus geht es dann hoch über den Eingang und das in einer Zero-G-Roll, die dann einmal quer durch diese beiden Säulen, die am Eingang stehen, durchfährt. Das ist dann nicht nur schick zum Ansehen mit diesen beiden Säulen, sondern auch dann dieser ja, typische, irgendwo eingebaute Near-Miss-Effekt bei Wing-Coastern. Ähm, funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Du hast wirklich das Gefühl, du klatscht das gleich vor die Säule, wenn du damit fährst. Und dann geht es quasi in so einen inclined dive loop die Kehre halt einfach steht direkt ja, neben hinter dem Jahreskartencenter und ist einfach die Kehre, um wieder zurückzufahren. Und dann geht es auch zurück hinter diesen beiden Säulen über den Eingang wieder und das in einem Inline-Twist. Und nach dem Inline-Twist geht es noch ein bisschen runter, geht es wieder hoch und dann kommt eine Blockbremse. Und nach der Blockbremse gibt es eigentlich nur so eine ganz kleine ja, Art Helix. Und dann dippst du nochmal so rum und fährst in den Brake Run, die Schlussbremse, die halt auch ziemlich lang ist, muss aber auch sein, wenn du halt diese drei langen Züge auf einmal da stehen haben solltest, muss ja auch Platz dafür sein. Und dann war es das auch schon mit der Fahrt, die halt gar nicht so kurz ist. Das Ding ist eine absolute Gehkeule, hat es wirklich in sich, drückt wie die Hölle, aber ist auch so ganz cool eigentlich vom Layout, aber sehr intensiv. Ich bin beide Seiten gefahren, Uschi ist nur eine Seite gefahren, war aber auch an dem Tag die 15. Achterbahn, die wir gefahren sind. Also davor schon 14 andere Coaster gefahren, es war super heiß und du warst schon ein bisschen lang unterwegs und der Park ist nicht gerade klein. Und dann zum Schluss die Bahn noch, war schon ein bisschen anstrengend. 
Nichtsdestotrotz finde ich, sieht Gatekeeper sehr geil aus. Einmal natürlich Eingangsbereich mit so einem Wingcoaster drüber, der halt auch schon bevor es der Park richtig auf hat, schon Testfahrten macht und die ganze Zeit da drüber fährt. Das ist einfach schon richtig cool. Dann diese zwei Blautöne gefärbte Schiene insgesamt, das wirkt geil. Die Züge sehen super cool und imposant aus. Nachts leuchten die auch noch richtig cool, so dass dann dieser leuchtende Zug über den Eingang fährt. Die Lage direkt am Lake Erie ist auch der absolute Wahnsinn. Das ist ein See, kein Meer. Und wenn ihr euch das Ganze mal auf Google Maps anguckt, da ist Cedar, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ist Cedar Point und das alles hier ist Lake Erie und das da oben drüber ist Kanada. Also die Lage ist halt natürlich, also Cedar Point an sich ist ja schon mit diesem Island richtig geil, aber dann bist du mit der Bahn direkt am Wasser. Und was auch unfassbar episch ist, ich weiß, das verpasst einigen bestimmt nicht, das ist auch wirklich grenzwertig, dass da halt irgendwie immer Nationalhymne gesungen wird, bevor ein Park öffnet, also vor Rope Drop ist erstmal Nationalhymne angesagt, vor allem bei Cedar Fair, aber... Wenn dann da alle stehen, die Nationalhymne läuft und alles ist ruhig und wartet auf den Rope Drop und dann guckst du Richtung Gatekeeper und die Nationalhymne läuft, Stars and Stripes, die riesige US-Flagge weht im Wind und dann fährt Gatekeeper da in der cug Road über den Parkeingang. Das ist schon geil, das musst du zugeben, das ist richtig, richtig, richtig episch. During the playing of our national anthem. Oh, Ja, und ansonsten war es das eigentlich mit Gatekeeper. Solide Bahn, Optik richtig cool und das, obwohl gar keine Thematisierung vorhanden ist. Wenn man das Ganze gut arrangiert, kann das auch geil aussehen, ohne eine krasse Thematisierung. Aber andererseits passt es natürlich auch wieder zu Cedar Point, wo es halt thematisch eigentlich nichts wirklich gibt, außer dass es voll mit Achterbahnen ist. Und ansonsten war es das von mir zu Gatekeeper. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video wieder. Und alles andere an Informationen und Support, was ihr wissen müsst, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Profi, zum Beispiel im Videomagazin. Peace.